ただいまより第104期訓練兵団の入団式を行う私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜家畜以下の存在だ3年後貴様らが巨人の前に立った時ただの餌のままかまたは巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か貴様は何者だ何しにここに来たオールローゼ南区時代町出身マルコ・ボットです憲兵団に入り王に転びを捧げるために来ましたそうかそれは結構なことだ目指すといいだが王は貴様の体なんぞ欲しくないおい貴様何をやっている貴様だ貴様に言ってるんだ何者なんだ貴様はゴールローゼ南区ダンパー村出身サシャブラースですなぜ貴様は芋を食べたそれは何故人は芋を食べるのかという話でしょうか半分どうぞ半分<笑>おいあの妹女まだ走らされてるぞすごいな5時間ぶっ通しかダウパー村って確か山奥にある少人数の狩猟民の村だよなそういえば君は出身とか聞かれなかったけどこいつと同じ志願しなくだそうだったかそれはってことはよその日もいたよなお,おい見たことあるのか超大型巨人あああだから見たことあるってうわ本当かどれくらい大きいんだ壁から顔を出すぐらいだ何俺は壁をまたいだと聞いたぞ私も俺の村でもそう言ってたいやそこまででかくはなかったどんな顔だったの皮膚がほとんどなくて口がでかかったなウォールマリアを破った鎧の巨人はそう呼ばれてるけど俺の目には普通の巨人に見えたなじゃじゃあ普通の巨人は<笑>みんなもう質問はよそ思い出したくないこともあるだろうすまんいろいろ違うぞ<笑>巨人なんてな実際大したことで俺たちが立体機動装置を使いこなせるようになればあんなの敵じゃない俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する奴らをぶっ殺しておいおい正気か<笑>今お前調査兵団に入るって言ったのかああそうだがお前は確か憲兵団に入って楽したいんだっけ俺は正直者なんでね心底怯えながらも勇敢気取ってやがるやつよりはよっぽど爽やかだと思うがなあそりゃ俺のことかや,やめなよ<笑>おいおい俺は別にあまあ、悪かったよあんたの考えを否定したいわけじゃないんだこれで手打ちにしよう<笑>ああ俺も悪かったよ昔から人類は大砲の技術を有してはいたがそれだけでは対抗できなかった巨人は頭を吹き飛ばされても死なずまた個体差はあるが亡くなった頭部は12分ほどで元通りになってしまうそんなでかいだけでも厄介なのに教官それでは巨人は不死身ですか不死身ではない巨人を倒す方法は一つここを狙う
巨人はこの部分を大きく損傷すると再生することなく絶命するだから肉をそぎ落とすためにこの2本の刃を使うこの攻撃が巨人の急所を捉えれば再生する時間を与えずに即死に至らしめることができるすごいなこの足の感じだと今日は雪かいやこの上半身は晴天だ今日ってことにしとけお,お前ら天狗に遅れるぞ起きろベルトルト<笑>死ぬかと思った雪山訓練がこんなにきついとはなおいおクリスタがいないえ彼女ならダズの具合が悪そうだからって一緒にいたはずそのダズもいないんだそしてユミルもいない最後尾の班を待ってみたら今さっき最後尾班長のトーマスがついた3人は見てないらしいくそえ探しに行かなきゃしょうがねえだろ僕も全員小屋に入りなさいでもクリスタとああ明日の早朝捜索隊を出すそれじゃ遅いですよ遭難者を増やすつもりかお前たちは一緒に来なくていいんだぞ教官が言ってた通り遭難者を増やすだけかもしれないからなおい俺たちも行く天気は回復傾向みたいだ行けると思う食料持ってきましたみんな何だろう今の音誰か来ますよ<笑>ユミル遅かったな。技術だな誰からか教わったのかお父さんに親父さんがこの技術のどうでもいいこんなことやったって意味なんかないよこの訓練のことか対人格闘術なんか点数にならない真面目にやってるのはあんたらのようなバカ正直なやつらか単なるバカか<笑>なぜかこの世界では巨人に対抗する力を高めた者ほど巨人から離れられるどうしてこんな茶番になると思う仕方ないよウォール・マリア崩壊以前の立体機動術は少数派の調査兵団にしか必要とされてなかったからそれだと立体機動術は衰退しちゃうんだ,だ,いいだからなそうやって感性を利用した方がガスの消費は少なく済む簡単に言ってくれるよまあ誰にでもできるわけじゃねえだろうが覚えておいて損はないぜ憲兵団に入りたいならなああ入れたらいいなおかしいと思わねえのか何が言いたいんだエレン巨人から遠ざかるために巨人殺しの技術を磨くって仕組みをよ今さら何言ってんだ俺のためにもこの愚策は維持されるべきだこの<笑>クゼロがうっせえこれが現実だ<笑>技術を行使してこの場を収める<笑>楽して感情任せに生きるのが現実だってお前それでも兵士かよ<笑>兄降参だ降参する<笑>なんでライナーが降ってくんだよねえ兄ああ私にもそれ教えて、うん、おいおいあいつらがやんのかゆめのカード
バカどっちだやっぱり兄かなはあバカか俺はミカサに晩飯全部だよ今回我々第104期訓練兵団に課せられた訓練は各班が2班に分かれ目標地点に置かれた印を取り訓練地に帰還する我々第一班は班長がマルコ皇帝の一切を記録する係が僕一方第二班はトーマスを班長に三笠が記録係となったこれだけの簡単な皇帝だお前らのようなふぬけでもやすやすこなせる訓練だと思うだろうがそうはいかん非常時であろうと兵士は兵士だこの皇帝も戦いだそれを忘れるなはじゃああんまり急ぎすぎてもダメってことかなう,うんそれで消耗するんなら急ぐ方がバカだろ様子見てゆっくり行こうぜ加減なんてわかんねえよじゃあお前がゆっくり行くってんなら俺は先を急ぐぜいやでも集団の規律がどうするじゃん知るかいこんなもん頑張ったって憲兵団に入れるわけじゃねえそんなことはないだろうとにかく今は訓練に没頭しよう無理だお,おいまだ早くないかお前には忍耐ってもんがねえのか愚痴ぐらい構わねえだったくトカゲと一緒に行進するとはな珍しいなあんなの美味しいですよ美味しいですうちではよく締めて食べてました鶏肉のような味がしますお前料理できんのかできますとも簡単なもんですよし<笑>お,おい食料確保の訓練になるならトカゲ狩りの方がまだマシだろやめなよそんな俺が行くおらっっ何しやがる遊びじゃねえんだぞ教官のいねえこんな訓練何の点数にもならねえだろうがやめないかお前ら子供かよお前に言われたくねえなじゃあ我慢してくれよそんな必要あんのかよ遅れが出れば報告しなくちゃいけなくなるまだこのことは書かないでくれアルミわ分かったジャン・キルシュタインは食料を捕獲するための訓練をエレン・エガーに邪魔されたと報告しとけなんだとおいしいかっ<笑>行こうああ